na shukuru kwamba matukio haya tumeyavalia mbuga yote na yote yatapata majibu kwa sababu niko na yafuatilia mimi mwenyewe kamanda wenu tuko na bega kwa bega na rasio yani ndio kila siku tunafuatilia kwamba imefikia wapi imefikia wapi kwa sababu huu ni uhalifu mkubwa yani uhalifu unaotumika kwenye nyama hizi shughuli zenu ni uhalifu mkubwa yani wanapokuvamia lazima awe na panga awe na visu awe na bunduki kwa ni uhalifu mkubwa ni uhalifu ambao sio wa mchezo tunaushughulikia kwa karibu mno Eh wala msiwe na wasiwasi ni ni waombe tu muendelee kutoa taarifa. Taarifa zenu ni za msingi sana. Kuna baadhi ya wengine eh wame 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 wamedhurika na matukio haya lakini hawaripot polisi. Taarifa kwetu ni ya msingi sana. Ukidhuriwa wewe report. Haya mengine mnayosema na una inachukua muda au tendeo hapo. Hayo hayo tuachie lakini wewe wadi wako wa msingi ni kutoa taarifa. Ukisha dhuriwa na uhalifu usipo 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 toa taarifa. Sisi tunajua hapo hakuna uhalifu. Kumbe watu mnaumizwa. Imesoma Ramadhani. Ndakuwa na watu wawili watatu wa kuakamata. Unaongeza 20. Laki. Sasa hiyo simu ya laki tatu. Na wewe unakubali kutoa mwisho inazidi Fedha uliyotoa itafutwa hiyo siku na haitapatikana na zidi la kitabu. Hiyo huduma wala hutakiwi kujua simu inatrakiwa. Kwa hiyo unachotakiwa kujua wewe umetoa taarifa simu yangu imeibiwa au nimechukuliwa simu pamoja na hela zangu askari afanye anajua ili hiyo simu na fedha zipatikane. Sawa sawa? Utakiwa wewe kutoa chochote. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo na nawasii tena kwamba kama yako ni mapungufu ya askari mmoja mmoja wala sio maelekezo ya jeshi hatuna kanuni ambayo inasema ili nikutafutie simu mpaka unipe 50 haipo lakini ukiongwa na mtu pale jamani na, na hapa na hapa namba zenu za simu namba zangu za simu na rasio atatoa unapopata changamoto hiyo tuambieni tuambieni ili tushughulikie lakini mimi Niwahakikishie nimekuja kupambana na uhalifu. Na mniamini, muamini hilo. Wala msiwe na shida. Nataka Mungu akinisaidia kama nitamaliza hata mwaka. Eh mimi nakumbuka kwamba kuna jamaa mmoja alikuja hapo. Alikuwa karefu refu hivi keusi. Jina limelisahau Aki bana tuliona mambo yameenda vizuri sana kwenye uhalifu. Nataka niwaachie mkoa wenu ukiwa salama sana sana wiki. <laughs> yaani huwa cheki kabisa na mwalifu hata siku moja. E, yaani hata kama unaokota makopo hapo ni mwalifu utakoma. Utakoma kabisa kabisa. Kwa hiyo kwa sababu tunajua bila usalama na hiyo yeye mliona hapa juu baada ya haya matukio mpaka mkafunga maduka wasiwasi ukazidi uhalifu ni ni swala la kijamii <coughs> yani kwa kiingereza wanasema crime is a social phenomenon ni kama hiyo malaria corona eh njaa mawakala na wasi dunia imebadilika uhalifu unakuwa kama alivyosema mwenyekiti watu wanatamani kupata fedha zenu kwa njia haramu mstembee na fedha yani mtu anatoka benki hii kwenda benki hiyo unalifurusha ya fedha mtafute mbinu kama una fedha nyingi ambazo unaona unahitaji msaada wa polisi sisi tutakusaidia lakini hakikisheni una mifumo ya electronic ambao unaweza kuhamisha fedha kutoka hapa kwenda benki msishike keshi <coughs> usishike keshi mkononi wahalifu wapo ni mambo niwaambia wahalifu ni swala la kijamii <coughs> sio ukasema haupo wahalifu huko kila mahali upo upo na watu wanawawinda 
Kwa hivyo sitembee, usikubali kabisa kutembea na tena mkononi. Unaweza ukasema hapa ni karibu tuna beki. Kumbe mtu anakupizia tu na pisipisi. Yaani mtu mtu akikutolea kitu utafanya. Yaani wewe uko pale si soko kuu unasema ah hapa soko kuu kwenda NBC ni karibu. Kumbe mtu anakuinda tu pale. Unatoka tu ukimaliza ile sheli katikati ya NBC na, na soko kuu anaona vipi anapikipiki anakukaba na kunyang'anya na kibibi. Tayari umeshapoteza fedha na ukifanya uki, 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 nguvu anaweza kukudhuru. La mwisho niwaambie principle moja kwamba mhalifu huwa anatafuta mali. Mhalifu huwa mara nyingi haji kwako kwa ajili ya kukuua hata siku moja mhalifu huwa anatafuta mali akija kwako anajua taarifa hiyo sahihi au sio sahihi anajua huyu ana hela kwa hiyo anakuja kuchukua hela haji kwa ajili ya kukuua huwa tunawaambia hivi principle ya uhalifu unapopata tukio kama hilo hiyo mali mpe wewe ukishaona kwamba huyu mtu anakunduka siwezi kumudu baba unataka nini si mwe hiyo ungekuwa na hela hizi hapa hizi ni hizo hapa kuna mawi moja atashughulikiwa na dola lakini mbili hiyo mali utaipata sababu mali inatafutwa uhai ya utafutwi hata siku moja Sina umu lakini natoa mfano kwa mfano wa, wa, wa mwenzetu Golden Pal. Yule faraja asinge asingeanzisha kurumai. Wale wenzetu tungekuwa nao hapa. Na pengine wale wa harufu tumekuwa tumewashughulikia hivyo hivyo kama tulivyowashughulikia na wao wakawa hai. Si mmenielewa hivyo. Pesa na mali zinatafutwa. Lakini uhai wa urudi na wahalifu wao wanatafuta fedha au mali. Eti ufungua gari uwa. Gari itapatikana tu. Eti ufungua siwa nini uwa. Eti simu hiwa. Kwa majina naitwa Rasto Mbembat. Ni mwenyekiti wa mawakala Njombe. Tunashukuru leo tumekuwa na kikao cha pamoja na mawakala wote pamoja na RPC mkoa wa Njombe. Pamoja na sio pia. Tumefurahia kuwa naye pamoja tumejua jitihada ambazo zinafanyika upande wa jeshi la polisi lakini pia mawakala tumetoa hisia zetu jinsi hali tulikuwa na idhani lakini leo ukana harapisi wetu ametuondolea hofu tuliyokuwa nayo na ametuambia mikakati inayofanyika upande wa jeshi la polisi kwa kisha hali ya usalama inakuwa imetulia na tuendelee na kazi bila shida yoyote kwa nataka nitumie fursa hii kuambia mawakala tuendelee na kazi jeshi la polisi liko macho na wameahidi kutupa ushirikiano wakati wote tunapata matatizo tunaweza kuwapigia tuna namba ya RPC tunawapigia na tutatupa ushirikiano tuathiri kwa sababu hali ya uhalifu na tia woga inaleta mtu kuhofia kwamba usalama ni mdogo kwa hiyo kweli tuathiri hali iliyotokea kwa katikati lakini baada ya sasa hali itakuwa vya salama kwanza kabisa RPC ametutoa wasiwasi majina kwa majina anaitwa Rehema Douglas Mabuga ni mwenyekiti msaidizi wa mawakala mkoa wa Njombe. Kwanza kabisa RPC ametutoa wasiwasi kuhusu wale wa kuhudumiwa waliokamatwa na baadhi ya kesi ambazo tulikuwa tunahisi kwamba zijafanywa kazi zimefanywa kazi. Kwa hayo yote ni majibu ambayo tulikuwa tukiyasubiri kwamba tulikuwa tunaona uvamizi unatokea na hakuna chochote kinachoendelea. Na yeye amesema alikaa kimya ili apate kitu cha kuja ku kutoa mbele yetu kwamba kuna kipi amefikia. Kwa baada ya kuwa amepata majibu na baadhi ya watuhumiwa wamekamatwa, amekuja ametujibu vizuri kwa sisi mawakala, tumeondoa wasiwasi tuko vizuri kwa sasa. Sasa hiyo ni kwa baadhi ya mawakala. Kwa wale ndio maana ameshauri kwamba kwa wale wanaofaa, wanaoona kwamba wanaweza wakakidhi vigezo, wanaweza wakaenda wakachunguzwa kwa mkoa kwa, kwa ngazi ya wilaya mpaka taifa kama wanafaa watapewa silaha. Lakini kwa wale wasiofaa wanaweza kabaki na kumiliki silaha nako kunahitaji vigezo vya jeshi la polisi kwa hatua walizozichukua mpaka sasa 
kwa kukamata hao watuhumiwa wa kwanza walio walio muua Aloga pia hata kwa wale walio wajeudi je mki wa makala hao wengine tunawashukuru kwa sababu pia wametuonesha na baadhi ya vitu walivyopata kwa makala hao wale wa mwanzo walio wajeudi kuja kulalamika au kutoa taarifa kwamba tuna changamoto naomba tusikilize na tusikilizwe kwa umakini kwa sababu mimi mwenyewe ni miongoni mwa wale watu ambao waliathirika kupitia hayo matukio na nilikuja kuripoti na ninaarabia mpaka saa hizi lakini toka tarehe 24 ya mwezi wa saba mpaka leo sijapewa mrejesho wote na piga simu kuulizia na mpaka dakika hii sijapata mrejesho wote kuhusu swala langu kinachoendelea na kitu kingine ambacho naomba kutoa mawazo yangu kama raia wako napokuja kuomba msaada na imisi mimi nakuwa nimeferi, nimeshindwa mimi kama mimi. Natekime kupata msaada kutoka kwa hapa. Asa unakuta nakuja kuripoti, nakuja kutoka tarifa na changamoto, na ambio rabda sisi yapa kitocha polisi, atuna gai yetu wena mafuta, au gai yetu imetoka meda sem nyingine, kama unoza kapata usafiri, utusaidie kufika nyumbani kwa hapa, utukangaria upelelezi. Kwa sabu ninapokuja kuwa kuripoti, nakuwa nimeshindwa. Napotakitu, nakuwa nimeumia, napotakitu na kuitua garama mfukoni, kuenda kuangalia eneo la tukio. Ina maana nakuwa na wana naona hakuna sababu ya kuja kulipoti. Kwa sababu nimekuja kulalamika nipate msaada. Nime nimepungukiwa maybe kuna kitu mfukoni mwangu hivyo. Kwa mfano mimi nilivamiwa. Kuna hela ilichukuliwa. Nikaja kulalamika. Ina maana nahitaji msaada wako. Nakuja kulipoti. Naambiwa gari yetu haipo. Gari yetu haina mafuta. Kama una usafiri tufanyie utaratibu tufike nyumbani kwako tukafanye upendezi. Kwa hiyo nakuwa na wakati mgumu. Itakuja kipindi kingine nitakutana na changamoto naona hakuna sababu, hakuna umuhimu wa kwenda kuripoti kwa sababu nilisha ripoti, nikaongeza changamoto nyingine na bado sikufanyio utatuzi wote wa changamoto yangu. Ya kwangu ilikuwa ni ilikuwa kama umbe langu tunakuja kuripoti, tunaomba mtusikilize, mtusaidie kama nakuwa nimeshindwa. Ina maana nahitaji msaada kutoka kwenu msinyongeze changamoto nyingine. Ah jambo la kwanza sisi kama jamii niseme kwa asilimia tisini ndio ambao tunawafahamu kwa hivyo nafikiri wengi tutakubaliana na mimi yani walifu kwa sababu anatoa kwa jamii anayeiba au anayenda kufanya walifu anamjomba anashangazi ana baba na mama ana majirani ana watu wanaofahamu kabisa kwamba mtu fulani ni mwalifu na anafanya mtu fulani lakini jamii haitoi taarifa na huo ni ukweli Jamii haitoi taarifa kwa sababu inaweza isitoe taarifa kwa sababu huyu ni ndugu kwa hiyo tukitoa taarifa jambo gani kimpata la kuje. Lakini pili jamii haitoi taarifa kwa sababu uh, wapo baadhi kama ulivyosema hapo watu wengine wafanyakazi ambao sio waaminifu unatoa taarifa leo kwamba fulani ni mwaharifu mtu huyo anachukuliwa kesi na polisi alafu kesho unamkuta mtaani na anasema fulani ndiye aliyesema mimi ni mwalifu kwa hiyo nitaenda kujidi naye huko mtaani sasa unakuta huyo mwalifu ana silaha ana makundi ana nini mwisho wa siku jamii sasa inaogopa kwa maana nikisema tu akienda kule polisi atapata taarifa kwamba aliyesema ni fulani alafu kesho akirudi mtaani inakuwa kizaza hapo ndio tunapokuja changamoto na kwa nini jamii haireporti walimu au wakati mwingine polisi wanashindwa kupata ushahidi wa kumtia mtu hatiani kwa sababu wanaogopa huyo mtu akienda kule atajulikana yeye ndiye aliyesababisha mtu fulani kupata matatizo sasa ushauri wangu nafikiri kuna haja basi kwa jeshi la polisi hapa Njombe labda tukawa na vitu fulani vya tofauti na utaratibu labda ambao unafanya sehemu nyingine labda tukawa na namba maalum ambayo mtu anaweza karipoti uhalifu bila kujitaja yeye nani yuko wapi na wala hahitajiki kwenda kutoa ushahidi huyo mtu anayemtolea taarifa atiwe hatiani yani tunasema hivi kadino mazuri mtu anatoa taarifa bila kujitambulisha yeye nani yuko wapi na wala hatakiwi kwenda kusaidia jeshi la polisi watu wengi sana wanaogopa kwamba ha wewe umesema eh njoo nisaidie jeshi la polisi sasa uko kwenye kusaidiana huko na unakwenda kwa na Kwa hiyo tuenda na mna ambayo mtu anaweza katoa taarifa bila kufahamika na uh, kama ni namba ambayo itakuwa maalum basi hiyo ni namba maalum ambayo sio mtu akaenda tena kwenye pesa kwenye ni yani mtu akipiga hapo ile simu tu inaita haioneshi namba ya mpigaji sababu mwisho wa siku utaanza kutafutana kwenye tigo pesa huyu anaitwa nani aliyepiga tutafahamika tena vile vile kwa hiyo hiyo ni namba maalum na mtu akipiga haikusplay anayepiga ni nani lakini unaweza kupokea either ujumbe wa maandishi 
ama ukapokea voice kwamba natoa taarifa kuna mtu moja mbili tatu ama kuna sehemu moja mbili tatu kuna tukio moja mbili tatu kunafanyika naomba polisi kwa utaalamu wenu na vifaa vyenu fuatilie ufanye kazi na ninyi wenyewe mpate ushahidi wa kumtia huyo mtu atiani mimi nisihusike tena kuniita ninyi nitoe tena ushahidi ili kumconvict huyo mtu aweze kutiwa atiani najua huo uwezo nao na mnaweza kufanya hivyo kama kiamua asante sana Nipenda kusema hivi ni ushauri sitaki kuuliza swali. Ushauri wangu kwamba jukumu la ulinzi na usalama wananchi wapewe elimu. Si jukumu la polisi. Polisi ni wachache wa karibu kila mmoja. Kwa hiyo warudishe majukumu haya chini. Elimu itolewe kuanzia uongozi wa ngazi za mitaa. Na hisi mkoa wetu wa Njoga utakuwa salama. Asante sana. Tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu nilifanywa tukio la kikatili la na hiyo la uvamizi. Nikiwa narudi nyumbani kwangu na mke wangu na watoto ingia nyumbani nakuta majambazi wala wako ndani lakini nilipambana nao kwa kadi nilioweza kwa bahati nzuri au kuzuri sana lakini baadaye nikachukuliwa na kapelekwa hospitalini kituo cha afya kituo cha polisi lembula walipewa taarifa walikuja kwa wakati ni washukuru lakini baadaye niliambiwa niwape kesho yake nikaambiwa niwape zile ID za simu ili waweze ku track nilitoa hizo ID lakini toka hapo sikai kupata majibu ya aina yoyote baka nikatumia nguvu yangu ya ziada kuzipata hizo hizo simu. Kasi najua polisi wa Fred watu wengi kwa hizo hizi. Kuna baadhi ya askari wako wadogo wachache. Wamekuwa kama sehemu ya madalali. Na hasa ngazi ya chini kabisa sio kwa pokoani, chini pale ngazi ya Ulaya ambapo mtu anapokuwa anakwenda pale katika namna ya kupeleka taarifa ya kuibiwa au kufanyiwa kitu ambacho ni kinyume na taratibu au sheria kuna baadhi ya askari wako ndio wanaharibu taratibu pale kwa sababu mfano unakuta mwizi amekamatwa kuna ushahidi wa wazi lakini baadhi ya askari wako soko waaminifu wanakuwa wanatumia lugha madalali wanakuwa sehemu ya kutengeneza kule na majadiliano fulani mambo yaishi pale pale lakini kuna 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 ushahidi umenyoka kabisa wa wazi na mwisho wa siku kuna namna fulani na maana kuna percent anakuwa anahitaji hicho kitu kama kwa kikivunja moyo sana watu wengi kuna mwisho wa siku wanakata tamaa mtu wao wale kina pale sisi tusaidiwa kwa hiyo msisitizo tuli kwa mambo ya fanya la kusii pale ngazi ya chini na bahati nzuri muongeje mmoja na msingi sana kwamba utatoa namba yako wazi kwa hiyo jambo nadhani la msingi sana kwa mgeni jamani sasa hivi nimeweka namba yangu wazi kwa mtaani kwa mawakala na kwa sababu na kwa wengine kwa lolote ile sura 19 ni mambo yatakuwa huru kutokea kwa hiyo baadhi ya utendaji utaenda vizuri sana kulikuwa na shida sana 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 pale kumekuwa na uchonganishi wa hali ya juu. Unakuta mtu hata kwamba unakuja kuomba, bana msomaji wangu kama tulimalize. Wewe unapokuwa kidogo unaweka ugumu kwamba labda kwamba sababu una mshahidi, somo lisike mbele, lisike lazima kwenu kwa viongozi juu. Baadhi ya askari wanatoka waenda kumwambia yule mtu kama ambao ameongea baadhi. Wanamwambia kabisa. Fulani solo ndo anakataa wewe unaleta hukumu alipiga kwa sana kule kwa zamani aitoke hapa hicho kitu ni kibaya sana kwa hiyo inaosisitiza sana pale ngazi ya chini pale hicho kitu uwasisitize baadhi ya askari wako ambao sio waaminifu waache tamaa 